കുതിരയിലെ കുബേര ഭേദമന്യേ പണ്ഡിത പാമര വ്യത്യാസമന്യേ സർവജീവ ഐക്യം എന്ന മഹാദർശനം പാലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ഭാരതീയത്വത്തിനുള്ളത് മഹിമാനമായ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിനും ഈ തത്വങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട ഫലദായിയായ തത്വകേന്ദ്രങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തിർക്ക തേജസ് സാമ അഥർവ വേദ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമബദ്ധമായ സോപാനമൊരുക്കലാണ് ഈ നാല് വിശിഷ്ട വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേദം എന്ന പേര് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജ്ഞാനം അതിൻ്റെ നാനാമുഖ പ്രകാശം നിർവഹിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അഗ്നിമേളേ പുരോഹിതം എന്ന് തുടങ്ങിയ ആരംഭ ശബ്ദം മുതൽ വേദത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിൽ അത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലായാലും ശരി ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലായാലും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിത ചര്യകളുടെ തൃപ്തി ആണ് മേഖലാധിഷ്ഠിതമായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേദ നിഷണമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രവഞ്ചനം എന്ന നിലയിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇതിഹാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതിഹാസമാകട്ടെ ലോകവന്ദ്യമായി വളരുകയും ചെയ്യും ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ശ്ലോകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബൃഹത് ഗ്രന്ഥമായ ഭാരതം എന്ന അർത്ഥത്തിലെ മഹാഭാരതവും അയനം ജീവിതത്തിൻ്റെ അയനം മാർഗം മാർഗം ജീവിതത്തിന് ശരിയായി കാട്ടിക്കൊടുത്ത രാമായണവും നമുക്ക് വഴിയുള്ള കായ്ക്കും വേദങ്ങളുടെ ആശയമാകുന്ന എണ്ണ വലിച്ചാണ് എണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദീപങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് രാമായണ തത്വം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രകാശനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശനമാണ് ഈ കൃതിയിലെ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അയോധ്യയിൽ ദശരഥൻ എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായി എന്നും ആ രാജാവിന് കുറെ കാലം മക്കളില്ലായിരുന്ന രാമൻ തുടങ്ങി നാലു പേർ ജനിച്ചുവെന്നും അതിൽ രാമൻ ഉത്തമ പുരുഷനായിരുന്നുവെന്നും സീതയെ വീട്ടുവെന്നും രാവണൻ അപഹരിച്ചതിനാൽ കോപിഷ്ഠനായി യുദ്ധം ചെയ്ത് വീണ്ടെടുത്ത് സീതയെ വീണ്ടും അയോധ്യാപതിയായി വാണുവെന്നും ഒക്കെയുള്ള കഥ വിശിഷ്ടതകളെ തത്വസംഹിതകളെ അതതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപാധി മാത്രമാണ് ആ ഉപാധി വെച്ചുകൊണ്ട് രാമ അയനത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സമൃദ്ധമായ സമൃദ്ധമല്ല സമൃദ്ധമായ വളർന്നു വരുന്ന ആ പ്രയോഗ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് പ്രാരംഭമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കഥയിൽ ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായും തിളങ്ങുന്നതിൽ പൊതുവെയുള്ള മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഈടുറ്റ ഇഴചേർക്കലാണ് ശൈഥില്യം വളരെ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ എന്നീ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പോലും ശൈഥില്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് പിതൃഭക്തിയുടെയും മാതൃഭക്തിയുടെയും ഭ്രാതൃഭക്തിയുടെയും ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള വിശിഷ്ട ഭക്തിയുടെയും സവിശേഷത അറിയാൻ രാമായണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചര്യകളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയേ വേണ്ടു ആരംഭം തന്നെ നമ്മെ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഋഷിവര്യനായ ദേവർഷിയായ നാരദൻ വാൽമീകി ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ജിജ്ഞാസുവായിരുന്ന വാൽമീകി ചോദിച്ചു കൂന്യോസ്മിൻ സമ്പ്രദം ലോകെ ഗുണവാൻ കശ്യവീര്യവാൻ ഗുണവാനും വീര്യവാനുമായ ശ്രേഷ്ഠനായ മഹാത്മാവ് ഒരാൾ ആരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് 
పోలుస్మిన్ సంప్రదంలోకి గుణవాణం కష్టమైన గుణవాణం వీర్యవాణం కృతజ్ఞనం శ్రేష్ఠనం మాతృకయ్యమాయ ఒరు ఆళ్ ఆరాణుల్లద అన్న చోద్యతిన మరబడియాన వాల్మీకి రామాయణతిల నూరు శ్లోకం అయోధ్యాధిపనాయ రామో నామ రామనెన్ను పేరుల్ల పుగల్పెట్ట రాజావ్ ఎన్ను అవ మాతృకయాయిరికిన ఆ ఇవిడ నేరతి సూచిపిచ్చినట్టు పరను ఎత్ ఆజరది శ్రేష్ఠతత్వ దైవ ఇద రోజన ఎత్ ప్రమాణం కురుదే స ఎత్ ప్రమాణం కురుదే ఒక అవతదని వర్తది భగవద్గీత పరను ఒరు శ్రేష్ఠన ఎంత అనుష్ఠించినవో అదిన మట్టులవర అనుగరికి ఆ శ్రేష్ఠండి చిల ప్రత్యేక సందర్భంగలిల ప్రవృతి అనంతర గామిగల్కు మాదృగయాయి తీరుగయం చేయం ఈ శ్రేష్ఠదయాన వాల్మీకి తండ్రి రామ అయన నిర్వహణతిలోడే రామనిలోడే నమకు తనుద ఒరు రాజావ్ ఒరు పుత్ర భర్తావ్ సహోదర ఎన్నీ నిలగలి రామన్ ఎంగనే ఎంగనే యొక్క ప్రశోభితనాయి ఎన్నుల తత్వం నమకు పరిగేరుగయాన భ్రాతృభక్తియుడ మూర్తిమద్భావమాయ లక్ష్మణనే అవతరిపిచ తన జీవితాంతం వరే సహోదర సేవయుమాయి కഴിഞ്ഞ ഒരു കഥ വനവാസം ജേഷ്ഠൻ വിധിക്കുകയാൽ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയാൻ ലക്ഷ്മണനെ പോലെ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ പാദമൂലത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ നഗരത്തിൽ കയറാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് నందిగ్రామగదస్తస్య రాజ్యం న్యాసమివ అభూ అన్న అభూ న్యాసం పోల ఒక పణయ వస్తువుని సూక్షికునది పోలే రాజ్యం పరిరక్షించు రా భరత భరత అయోధ్యయిల్ ప్రవేశికారె నందిగ్రామం అన్న స్థలత ప్రత్యేకించి మునివేషనై ఏటన నిరోధిచ సుఖంగలొను అనుభవికాద కళ్ళు അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അതേ വടിക്ക് ശത്രുഘ്നൻ കൂടിയായ ഇളയ സഹോദരനൻ കൂടി നാല് സഹോദരന്മാരുടെ ഈ ഒരുമിപ്പ് ഈ അകൈതവ സ്നേഹം മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാൻ കൃതി പാഴാക്കാതെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും പാരായണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നവയിൽ അരസൻ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഏട്ടനെയോ അനിയത്തിയെയോ തള്ളിപ്പറയാനും മതിക്കാനും ഒന്നും മടിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിപ്പോയി ഈ കാലത്ത് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് എന്തിന് രാമായണം നമുക്ക് തന്നു ഈ കൃഷിവര്യൻ എന്ന ഉദ്ദേശ്യം നമ്മൾ ഈ കൃതിയിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ വായിക്കുന്നു അഹോരാത്ര വാരായണമോ പല ദിവസം പട്ടാഭിഷേകമോ ഒക്കെ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഈ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ കിനിവ് മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാമായണ പഠനം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടമില്ല എന്ന് വേണം പറയാം പക്ഷേ രാമായണ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ചില ആത്യന്തര ആത്യന്തിക തത്വങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് വിഷയം തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാമാണിക തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് അത്രയേറെ പ്രാമാണികനല്ലാത്ത എനിക്ക് ഈ തത്വങ്ങളെ പറ്റി പറയാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണെങ്കിലും ആ നിർദ്ദേശത്തെ പാലിക്കുക എന്ന മാനിക്കുക എന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ എന്നതിനാൽ അവിടേക്ക് കയറി ചെല്ലേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു പതിഭക്തിയുടെയും പ്രാതൃഭക്തിയുടെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അറിഞ്ഞതുപോലെ രാമായണത്തെ ഒന്ന് സാങ്കോപാങ്കം വീക്ഷിക്കും അതിലെ അതിലെ ഓരോ കാണ്ഡത്തിലൂടെയും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക ബാലകാണ്ഡം അയോധ്യാകാണ്ഡം ആരണ്യകാണ്ഡം അല്ലേ കൃഷ്കിന്ദാകാണ്ഡം സുന്ദരകാണ്ഡം യുദ്ധകാണ്ഡം ഉത്തരകാണ്ഡം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ആരോഹ അവരോഹണങ്ങൾ ബാലകാണ്ഡത്തിൽ തുടങ്ങി ഉത്തര കാണ്ഡത്തിൽ വരെ ഉത്തരം എന്നുള്ളതിന് ദക്ഷിണം പിന്നീടുള്ളത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാമെങ്കിലും ആ പദത്തെ ഒന്ന് വ്യവച്ഛേദിച്ച് ഒന്ന് പിരിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്നാണ് ഉ എന്നാൽ ഉയർച്ച ഉയർച്ചയിലേക്കുള്ള ഉന്നതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അനുക്ഷണ വികസ്വര പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ശരിയായ പാത പിന്തുടരുന്ന ആർക്കും അനുക്ഷണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതപ്പടവുകളെ സഞ്ചരിച്ച് കാണുന്ന ആർക്കും രാമായണത്തിൻ്റെ ബാലകാണ്ഡം മുതൽക്കുള്ള പാഠം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷം 
നേരത്തെ ചോദിച്ച ഗുണവാൻ കൃഷ്ണ വീര്യവാൻ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാതൃകാ പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ സോദാഹരണ പ്രഭാഷണമാണ് അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യം വരും രാമായണ രാമനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമൻ മര്യാദാ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായുള്ള മഹാത്മാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം മര്യാദാ പുരുഷോത്തമന ഈ മര്യാദ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തെറ്റാവുമോ എന്ത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ചോദിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മര്യാദ എന്നാൽ സ്ഥല കാല പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉദാത്ത സംസ്കാരമാണ് മര്യാദ സ്ഥല കാല പരിസ്ഥിതി പരിതസ്ഥിതികൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മനുഷ്യനുള്ള ഉദാത്ത സംസ്കാരമാണ് മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയാലും താഴെ നിന്നാലും നമ്മൾ റോഡിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും ഇടയ്ക്ക് ചന്തയിൽ കയറിയാലും വീട്ടിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ ഭിന്ന ഭിന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് അവിടെ അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അതത് സ്ഥലോചിതമായ സ്വഭാവം ആയി ഇവിടെ രാമൻ ദശരഥ പുത്രനാണ് ലക്ഷ്മണാദികൾക്ക് സഹോദരനാണ് കൗശല്യാദികൾക്ക് പുത്രനാണ് അതുപോലെ ആ നാടിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായ രാജാവ് അതിൻ്റെ ആദ്യ തെളിവ് നമ്മൾ അയോധ്യാകാണ്ടത്തിൽ കണ്ടു വിച്ഛിന്നമായി അഭിഷേകം എന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് രാമൻ വനയാത്രയ്ക്ക് ഒരുമ്പെടുന്നുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അയോധ്യ മുഴുവൻ രാമൻ്റെ പിന്നാലെ രാമരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധുനിക നേതാക്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നോടൊപ്പം ഒഴുകാൻ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുന്നോ എന്ന അങ്ങനെ അയോധ്യ പിറകെ പോയി വനത്തിൽ രാമൻ വിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം അവിടെ തീരുന്നു രാമനില്ലാത്ത രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ദാ അങ്ങ് അങ്ങയോടൊപ്പം പോരുകയാണ് ആകെ കുഴങ്ങി പോയി രാമൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് വനത്തിൽ ചെല്ലുക വനവാസത്തിലെ സന്യാസം എങ്ങനെ നടക്കാനാണ് അതിൽ അതിന് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് സുമന്ത്രനോട് പറഞ്ഞു യാത്ര ചെയ്ത് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന ഇവർ ഉറങ്ങി ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് രഥം അല്പം അയോധ്യയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞ് വനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് രഥം അല്പം അയോധ്യയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ട് വനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് ആര് ഉണരും മുമ്പ് സുമന്ത്ര നയിച്ച ആ തേരിൽ രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും വനത്തിലേക്ക് പോയി ഇവരുണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രാമാദികളെ കാണുന്നില്ല തേരുരുൾ നോക്കിയപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നു അയോധ്യയിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് പുത്രൻ തിരിച്ചു പോയിരിക്കും പാവങ്ങളെല്ലാം കൂടി അയോധ്യയിലേക്ക് പോയി രാമൻ വനത്തിലേക്ക് ന്യായയുക്തവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഉചിത യത്നത്തിൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഉദാഹരണമായി നമ്മളിവിടെ കാണും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കലല്ല അവരെ എല്ലാം നെഞ്ഞിലേറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ രാമൻ വനത്തിലേക്ക് പോയി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രജാരഞ്ജനോ രാമ എന്ന വിശേഷണം പ്രജകളുടെ മനസ്സിൽ രഞ്ജിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വമാണ് രാമൻ ആ രാമോ രമനശീല രമനം ശീലമായിട്ടുള്ളവൻ രഞ്ജനം ശീലമായിട്ടുള്ളവൻ രഞ്ജിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് രാമൻ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ രമിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വമാണ് രാമൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അല്ല ജടായുവിൻ്റെയും ഹനുമാൻ്റെയും സുഗ്രീവൻ്റെയും ഒക്കെ നാനാ ജാതി മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വൃക്ഷസസ്യാദികളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ധ്വനിക്കുന്ന ശബ്ദം രാമ 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 എന്നാവും ഈ രാമനാമം അഹോരാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഹസ്വം എൻ്റെ രാത്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ അവസാനവുമാണ് ഈ ജീവിത ആദ്യം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ ഇതിനെ ഒരു ഉപാസനയോട് സ്വീകരിക്കാനും ശ്വാസപ്രശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ രാമ അയനം പാലിക്കാനും ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജീവിതമാസകലം നൂറ് നൂറ് ശതമാനം രാമായണത്തെ പിന്തുടർന്ന് രാമമാർഗത്തെ സ്വീകരിച്ച് അഹിംസാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മഹാതത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി അവസാനം 
ഹേ രാമ എന്ന് വിളിച്ച് അവസാനിക്കുവാൻ അന്ന് എന്ന് ശബ്ദിച്ച് അവസാനിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരവും വന്നു നമ്മുടെ മരണം കാണുന്നവർക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വിത്തലാട്ടങ്ങൾ എന്ന് പോട്ടെ അതെങ്ങനെയും ആവട്ടെ അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ സായന്തനം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം പ്രശാന്തമായി അവസാനിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വീണ രാമനോ രാമൻ അങ്ങനെ ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടായോ രാമജീവിതം എന്നും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും മുൾമുനകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതാണ് മര്യാദ പാലിക്കുക എന്ന നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യധികം ഗൗരവപൂർവമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വന്നയാളാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ജീവിതത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കൃഷ്ണനല്ല രാമായണത്തിൽ കാണുന്ന രാമൻ ലീലാ മാനുഷ്യനായ കൃഷ്ണനും മര്യാദാപുരുഷോത്തമനായ രാമനും രണ്ട് ജീവിത ക്രമങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജീവിതത്തെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ട് നർമ്മപൂരിതമായി നയിക്കാൻ ലാഘവത്തോടെ ജീവിച്ചു കാണിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ മറ്റൊന്ന് ലക്ഷണയുക്തമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സല്ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നാ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളുടെ മൂർത്തിമഭാവമായ രാമൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ വൈഷമ്യം അനുഭവിക്കുക സ്വാഭാവികം ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു മകനെ നാളെ രാവിലെ നിനക്ക് രാമ രാജ്യാഭിഷി അഭിഷേകമാണ് യുവരാജാവായി നിന്നെ ഞാൻ അവരോധിക്കുന്നു നേരം വെളുത്തില്ല ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ സുമന്ത്രാർ പോയി ചെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങേ അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കുന്നു വന്നപ്പോൾ ആലസ്യത്തിലാണ്ട് കിടക്കുന്നു അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാനാകാതെ വിലപിക്കുന്നു ആ ഇളയമ്മ കയ്യേ പറയുന്നു നീയാണ് ദുഃഖകാരനക്കാരൻ ചാട്ടുളി പോലെ ആ വാക്ക് ഉള്ളിൽ വന്ന് തറച്ചു ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ദുഃഖകാരണ അതെ അതിന് കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ച വരം എനിക്ക് തരാൻ മടിച്ച് വളരെ ദുഃഖിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ ദുഃഖം നീയാണ് നീ കാട്ടിലേക്ക് പതിനാല് വർഷം വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ യാചിച്ചു വാങ്ങിയ വരം തൽസ്ഥാനത്ത് അഭിഷേക സംഭാരങ്ങളെല്ലാം രാമൻ്റെ അനുജനായ ഭരതന് നിർവഹിക്കണം എന്ന് ഊസലില്ലാതെ മടി കൂടാതെ ഭാവവ്യത്യാസം കൂടാതെ ഭരതൻ അല്ല രാമൻ അത് സ്വീകരിച്ചു ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാനാണെങ്കിലോ എന്നാണ് ഓരോ നമ്മളും രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാനാണെങ്കിലോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും മുമ്പിൽ ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിമിഷത്തിൽ പറയുകയാണ് നീ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്ക് പോകണം തൽസ്ഥാനത്ത് അനുജൻ അനുജനാണല്ലോ അവൻ വാഴട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച രാമൻ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ വനത്തിലേക്ക് പോകും 